ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ YouTube ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਵਰਲਡ ਗੇਟਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਤਰਨਜੀਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹਮਦਰਦ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕੈਂਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਗੇਟਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹਨੇ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਗੇਟਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸੀਸੀਆਰਸੀ ਦਾ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਬਾਊਟ 5000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 10 ਜਣਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਈਸੀਸੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨਟੋਬਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨ ਨਾਮਨੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨ ਨਾਮਨੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬੇਸਿਕ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਲਾਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਆਲ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਕੇਸਿਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲ
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀਵਨ ਚਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਲੈਵਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੀਟ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 2 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਲੱਸ 2 ਕਰਕੇ ਆਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਮੈਨਟੋਵਾ ਆ ਜਨ ਐਸ ਲੋਂਗ ਐਸ ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨਟੋਵਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨਟੋਵਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨ ਆਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨਟੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਨਟੋਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗਾਗਾ ਸਾਨੂੰ 5500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨਟੋਵਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨ ਆਮਨੀ ਕੋਲੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨਟੋਵਾ ਚ ਇਟਸੈਲਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਸ ਘਟ ਰਹੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਲਵੇਸ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੰਡਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਜਾਂ ਆਂਟਾਰੀਓ ਪੀਐਨਪੀ ਜਾਂ ਬੀਸੀਪੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਟਾਰੀਓ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾ ਤਰਨਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਸ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਡ ਰਿਵਰ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਐਮ ਆਈ ਟੀ ਟੀ ਹੈਗਾ ਸਿਨੇਮੋਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਏ ਟੀ ਸੀ ਹੈਗਾ ਲੂਈ ਰਿਅਲ ਸਕਿਲ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਨਪੈਗ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਲਜਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਜਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਤੇ 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ ਆਈ ਟੀ ਟੀ ਕਾਲਜਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਡ ਰਿਵਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਨਪੈਗ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਆਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਰਨਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਬੱਚੇ ਕਈ ਇਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਨੋ ਤੁਸੀਂ 20 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਵਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ
ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 204295444942042459245499 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਤੇ wgimmigration@yahoo.com ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ worldgatewayimmigration.com ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵਿਦਨ 24 ਆਵਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਟ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਵੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰਨਜੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਇਨਕਮਿੰਗਸ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਂਗ ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਨਰ ਹੋ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੀ ਆ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Google ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਤੀ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤਰਨਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰੰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮੈਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਮਿਨੀਮਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਨਨ ਟੋਵਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਲੇਅ ਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਮੈਨਨ ਟੋਵਰ ਚ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨਨ ਟੋਵਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਦਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਐਂਡ ਮੈਨਨ ਟੋਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਵੇਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਸ ਤੇ ਉਹ ਆਸਾ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਸੀ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤਰਨਜੀਤ ਜੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੋਟਾਬਾ PNP ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ immigratemanotoba.com ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀ
ਕੋਲ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਲ ਵੀ ਪੰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 21 ਟੂ 45 ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੋਟੋਬਾ ਪੀਐਨਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਪੋਰਟਰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੋਟੋਬਾ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਰ ਜੀ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੋਟੋਬਾ ਚ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਨਲੈਸ ਰੈਂਟਲ ਉਹਦੀ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੋਟੋਬਾ ਚ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੈਨੀ ਕੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀ ਕੇਅਰਸ ਦੀ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਰਨ ਜੀ ਜੀ ਨੈਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਪਿਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੈਨੀ ਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਐਗਜ਼ੈਮਟ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਨੈਨੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੌਂਡਡ ਆ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਐਮਪਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਮਪਲਾਇਰ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਫ ਕੋਰਸ 155 ਡਾਲਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ 255 ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 150 ਡਾਲਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਈਅਰ ਪੋਸਟ ਕੈਂਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ WS ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੀ ਆ CLB 5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ
ਤਰਨ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਗੇਟਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਸਾਡਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਲਾ ਕਿਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਫੀਸ ਕਿਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾਗਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 100% ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਪ ਚਾਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੋਟੋਬਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਬੀਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਮਿਨਿਮਮ 25 ਟੂ 30 ਸਮਟਾਈਮ 35 ਵੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਤੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਆ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਲਿਟਲ ਮਾਈ ਪਾਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਈਐਲ ਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਮਿਟਡ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨੋਟ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਾੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਚ ਵੀ ਨੇ ਬੀਸੀ ਚ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਯੂ نو ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਸ ਤਰਨ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਸਿਰਫ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੀ ਕਪਲ ਮੰਥਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ 84 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਯੂ نو 84 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਪਰਸਨ 
ਤੁਸੀਂ ਐਚ ਐਂਡ ਸੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾਗਾ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗਾਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਸ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਸਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਨ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇਲੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਏ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਬੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਲਾਈ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲਗਾਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀਆਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦੈਟਸ ਕਮਿੰਗ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਇਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਸਰਵਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੇ ਇੰਟਰਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਬਰ ਜੀਟੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੇਰੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ